আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন বার্জাবের টু চ্যানেল থেকে আমি হিমু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা রাখি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমি আসছি মিরপুর 10 নম্বরে ঢাকা মিরপুর 10 নম্বরে একজন মোস্ট সিনিয়র বিডার অনেক বছর ধরে উনি পাখি পালতেছে মাঝখানে উনি অনেক প্রবলেম হয়েছিল পাখি পালা নিয়ে কিন্তু এখন উনি সেই প্রবলেমটা সলিউশন করে বের হয়ে আসতে পেরেছেন এবং ওনার নাম হচ্ছে সিয়ার শুভ্র ভাই আমাদের খুবই পছন্দের একজন সিনিয়র বিডার আজকে ওনার টোটাল সেটআপটা ভিজিট করব এবং আমি কোনো বকবকি করব না যা বকবক করার যা কথা বলার যা ইনফরমেশন দেওয়ার সব কিছু আজকে শুনবো আপনাদেরকে শোনাবো এবং আমি নিজেও শিখব ভাইয়ার তার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা ভাইয়া এই যে ফার্মিং যে আপনি করতেছেন কি রকম সময় ধরে করতেছেন আমি ফার্মিং এর সাথে আছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14 বছর কিছুদিন গ্যাপ ছিল মাঝে जपानीजान তারপর আপনি রেনবো রেনবো ক্রেস্টেড নরমাল রেনবো সব মিলেই আছে কম বেশি সবগুলো ভ্যারাইটি আচ্ছা ওই যে অনেক সময় যে দেখতেছি যে যারা লোকাল পালতেছে তো লোকাল এবং তারা চিন্তা করতেছে যে ডাইরেক্ট জাপানিজে আসার জন্য বা ইংলিশে আসার জন্য তাদের জন্য আপনার কি মনে হয় বেসিক্যালি এখানে অনেকের অনেক ধরনের অপিনিয়ন থাকে অনেকে বলে যারা নিউকামার তারা নরমাল পাখি দিয়ে স্টার্ট করলে ভালো তো আমার চিন্তা একটু ভিন্ন রকম আমি চিন্তা করি যে আপনি কি ভালোবাসেন ভালোবাসার উপর হলো সিলেকশন যেমন আমার বরাবর ইংলিশ খুব ভালো লাগতো আমি যখনই পড়ছি টুকুটাকে আমার কাছে ইংলিশ ছিল হয়তো কখনো বেশি কোয়ান্টিটি অথবা কখনো কম কোয়ান্টিটি একটা কোয়ান্টিটি থাকতোই আমার কাছে তো এখন আপনি যদি ফিল করেন আপনি জাপানিজ করবেন তো আপনি জাপানিজ করেন কিন্তু করার আগে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ নলেজ থাকতে হবে মেনটেন্যান্স ফুড হ্যাবিট অ্যাটিচিউড এই জিনিসগুলো থাকতে হবে এবং আপনার অবজারভেশন পাওয়ার থাকতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো আপনার ডিজিজ সম্পর্কে জানতে হবে হয়তো আপনি ট্রিটমেন্ট জানলেন না ঠিক আছে ওকে এটা ফাইন ট্রিটমেন্ট নাই জানতে পারেন বাট মানে যে লক্ষণগুলা বা যে উপসর্গগুলা এই জিনিসগুলো আপনার খুব ভালো করে জানতে হবে আপনি একটা পাখির দেখার সাথে সাথে বলতে পারেন যে পাখিটা ঠিক আছে না অসুস্থ এই জিনিসগুলো যদি আপনার নজর যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস দিয়ে আপনি স্টার্ট করতে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি এমনটা হয় যে কোন স্পেশালিটি লাগে যে নরমাল বাজরিগার এবং জাপানিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য এমন কিছু স্পেশাল টেক কেয়ার বেসিক্যালি আমি কোনো পার্থক্য দেখি না এখন আপনি আপনার এটা আপনার মেন্টালিটির উপর সাপোজ আমার ঘরে নর্মাল পাখিও আছে আমার ঘরে ইংলিশও আছে আমি একটা ফুড গ্রেড মেনটেন করি মানে একটা জেনারেল খাবার মেনটেন করি যেটা আমার ইংলিশও খায় আমার নর্মালও খায় এখন পার্থক্য করার কিছু নাই মানে আপনি ন্যাচারালি করবেন সবটাই আপনাকে সেম জিনিসই দিবে এবং ভার্জি যে জেনেরিকটা বা ভার্জি যে ব্রিডটা সবগুলাই সেম এদের ভিতরে কোনো পার্থক্য করার কিছু নেই সবগুলাই একদম নরমালের মতো যদি আপনার এনভায়রনমেন্টে সেট করে সে নরমাল রেজাল্ট করবে আচ্ছা ভাই আর কিছু কোশ্চেনের মধ্যে একটা হচ্ছে আপনি আমি দেখলাম যে আপনি সকালবেলা একটা খিচুড়ি খাওয়ান এটা সম্বন্ধে একটু যদি বলেন আচ্ছা আচ্ছা খিচুড়িটা হলো এটা আমার একদম পার্সোনালি আমার ক্রিয়েট করা আমার একটা নরমাল চিন্তা থেকে ক্রিয়েট করা কারণ আমরা যখন ছোট থাকি আমাদের বাবা মা আমাদেরকে খিচুড়ি খাওয়াইছে বা আমাদের সন্তানকে আমরা খিচুড়ি খাওয়াই এটা একটা বেবি ফুড টাইপের আমরা চিন্তা করি তো যেহেতু আমার সন্তানকে আমি খিচুড়ি খাওয়াতে পারতেছি তাহলে আমার পাখিরও হয়তো আমি খাওয়াতে পারবো এখান থেকে থিরু থেকে আমার আবিষ্কার করা জিনিসটা আমি পোলার চাল সবচেয়ে বেস্ট পোলার চালটা নেই বাংলাদেশের যে এটা পোলার চালটা সবচেয়ে ভালো যেটা ঘ্রাণ খুব সুন্দর আর আপনি ছয় থেকে সাতটা আইটেমের ডাল ইউজ করতে পারেন সেখানে আপনি ডাবলি বা ছোলার ডালটা ইউজ করবেন না এবং নর্মাল ডাবলি যে ডালটা হয় ওটা ইউজ করবেন না এছাড়া যে কোনো ডাল আপনি ইউজ করতে পারবেন এই ডালটা আপনি নর্মালি মিক্স করে রাখবেন সকালে আপনার হয়তো বা এক পট বা হাফ পট পরিমাণ আপনি সেদ্ধ করবেন কোনো কিছু ছাড়া দুটা ডিম সেদ্ধ করবেন ওই ডিমটা আপনি গ্রেন্ড করে দিয়ে মাখায় দিয়ে দিবেন সকালে যদি আপনি নয়টা দশটার দিকে দেন আপনি বিকাল চারটা পাঁচটা পর্যন্ত ইজিলি রাখতে পারবেন আর এটা খাওয়ানোর একটা উপকারিতা হলো যে দেখবেন যে লং টার্ম এক ফুড খাওয়ালে বেবি থাকা অবস্থায় প্যারেন্টসের ডায়রিয়া হয় কিন্তু আপনি এই জিনিসটা খাওয়ালে এই জিনিসটা আপনার পাখির হবে না এবং পাখির গ্রোথ অনেক ভালো হবে আচ্ছা ভাই এই ক্ষেত্রে কি কোনো লবণ অ্যাড করতে হয় সল্ট আপনি মাঝে মধ্যে অ্যাড করতে পারেন তো আমাদের এখন যে জেনারেল সল্ট এটা না খাওয়ানোই ভালো কারণ এটা হলো আয়োডিন সল্ট না এটা হলো আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট যেটা আসলে বেসিক্যালি সল্ট না তো আপনি সল্টের মধ্যে আপনি খাওয়াতে পারেন সিন্ধুক লবণ নামে একটা লবণ পাওয়া যায় এটা আপনি যে কোনো হ্যাঁ যে কোনো বাজারে জিজ্ঞেস করলেই পাবেন ওইটা হালকা পরিমাণ দিতে পারেন 
আর বিট লবণটা হালকা পরিমাণ দিন আচ্ছা এটা হালকা পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আপনি দেখলাম যে আপনি একটা পার্সোনালি এক ফুট বানাইছেন আচ্ছা ঠিক আছে তো এইটাতে আপনি কতগুলো আইটেম যোগ করছেন আমি আসলে বেসিক্যালি যে আমি পার্সোনালি টেলারতে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা প্লাস এক ফুট অ্যাডিটিভ মানে এক ফুটে বেসিক্যালি আমরা যে এক ফুটটা খাওয়াই ফরেন এক ফুটটা এখানে আপনার কিছু ইলামেন্ট থাকে না যেমন আপনার ন্যাচারাল ক্যালসিয়ামস এই ইলামেন্টগুলো থাকে না কারণ ড্রাই ফুডে কখন আপনি ন্যাচারাল ক্যালসিয়ামস দিতে পারবেন না তো তারপর থাকে কিছু সিড গ্রাস থাকে যেটা হলো পাখি আপনার বোনে কিছু ধরনের ঘাস খায় যে ঘাসগুলো খেলে তো বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় না তো সেই জিনিসগুলো আমি অ্যাড করে এখানে সাতচল্লিশটা আইটেম যে আমি এই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা তৈরি করেছি এটা আপনি হ্যান্ড ফিডিং হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এবং এক ফুটে অ্যাডিটিভ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা বুঝতে পারছি আর এইটা তো আপনি বিকালবেলা দিতেছেন হ্যাঁ এটা আমি মানে সকালবেলা দিচ্ছেন খিচুড়িটা আর বিকালবেলা দিতেছেন এটা আচ্ছা ভাই আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যদি মেডিসিন নিয়ে একটু বলেন অনেকেই কিন্তু আমাকে কোশ্চেন করে যে ব্রিডিং এর আগে আমি এই জিনিসটা বুঝাইতে পারি না যে মেডিসিন দিলেই যে ব্রিড করে আচ্ছা আপনি যদি এই মেডিসিনের উপরে যে ব্রিডিং করায় মানুষ যে মেডিসিন না খাওয়াইলে ব্রিড হবে না এমন কি মানে কোনো ফর্মুলা আছে না এরকম কোনো ফর্মুলা নাই বেসিক্যালি হলো যে ভার্জিন নেচারটা হলো খুবই ইউনিক মানে আপনি তাকে ফোর্স করে কিছু করাতে পারবেন না হয়তো আপনি এরকম মনে করতেছেন আপনি একটা অ্যাডিটিভ দিছেন আপনি তাকে ডিম পারছেন না ও যতক্ষণ ওই পরিবেশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিড করবে না দ্যাটস মিন আমার এখানে একটা ফিমেল আছে আমার হোম ব্রিড এটা রেজ থ্রি ইয়ার্স এখন পর্যন্ত আমার এই ফিমেলটা ব্রিড করে নাই এখন সে রিসেন্টলি লোড কিন্তু সে ডিম পারতেছে না কারণ তার হয়তো বই স্পেসটা পছন্দ না বা বক্সে সে নিজেকে সিকিউর মনে করতেছে না তাকে আমার এখন শিফট করতে হবে তো প্রথম প্রাধান্য হবে যে আপনার পাখি পরিপূর্ণ হবে অ্যাডাল্ট কিনা সে এখন ব্রিডিং মুডে আছে কি না সেটা তার পারফেক্ট ডায়েট হয়েছে কি না সে যে প্রিভিয়াসলি রেস্টে ছিল তার ডায়েট চ্যাটটা ঠিক ছিল কি না তো যদি ফুল বডি মেনটেন্যান্স থাকে তখন ব্রিডিংয়ে যে কিছু সেফটি মেডিসিন আছে এগুলো ইউজ করলে তখন পাখি ব্রিড করে ন্যাচারালি আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আপনি তার ওই ন্যাচারাল ইনভারনমেন্ট দিতে না পারবেন বা সিকিউর ইনভারনমেন্ট দিতে না পারবেন ততক্ষণ পাখি ব্রিড করবে না না অবশ্যই আপনি বোঝা যায় কারণ এতগুলো মার্শাল্লা পেয়ার আছে সবাই দেওয়া করতেছে আপনার জন্য আর আচ্ছা ভাইয়া আমি দেখলাম যে ক্রেস্টেড ইংলিশটা আপনি খুব ভালো প্রিফার করতেছেন এবং আমি যা বুঝলাম এটাতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তো এভারেজে আপনি যদি প্রাইসগুলো একটু বলতেন যেমন আপনি বা বর্তমান মার্কেটে জাপানি ক্রেস্টেডের প্রাইস অথবা ব্যাকফিলের প্রাইস অথবা ইংলিশ এক্সিবিশনের প্রাইস এটা নিয়ে যদি একটু বলেন মানে ইন্টারন্যাশনালি যদি আমাদের চিন্তা করতে হয় আমাদের আসলে আপনার রেনবো ক্রেস্টেড বা নর্মাল রেনবো এগুলো করে আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনালি আমাদের নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না কারণ রেনবো বলে কোনো মিউটেশন নাই আমরা রেনবো এটাকে ইন্টারন্যাশনালি পরে বলা হয়েছে কারণ এখানে কালারটা এতটাই লুক্রেটিভ ষাটটা কালারের মতো দেখা যায় মানে আপনার রেনবোর মতো দেখা যায় দেখে রেনবো বলা হয়েছে বাট বেসিক্যালি এটা মিউটেশনটা হয় এরকম বা ইয়েলো ফেস অথবা গোল্ড ফেস অপালাইন কোবাল ভায়োলেট ক্লিয়ার উইং ঠিক আছে চারটা ফর্ম মিলে রেনবো হয় তো আমাদের রেনবো বা রেনবো ক্রেস্টেড ডেভেলপ করে কোনো লাভ নাই আমাদের ডেভেলপ করতে হবে বলে আপনার এক্সিবিশন ইংলিশ এক্সিবিশন ইংলিশ ক্রেস্টেড এক্সিবিশন জাপানিজ বেসিক্যালি এই তিনটা জিনিস নিয়ে ইন্টারন্যাশনালি আপনি মুভ করতে পারবেন বা আপনি আপনার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন সো এক্সিবিশনের কোয়ালিটির উপর হলো প্রাইস হয় বেসিক্যালি কোয়ালিটি কিছু আছে মিউটেশনস যেমন আপনি যদি হোয়াইট ফেস এনি কাইন্ড অফ মিউটেশন আপনি এক্সিবিশন নিতে চান তাহলে আপনার এইট কে করে পড়বে হলো পার পিস আট হাজার টাকা করে পড়বে হলো পার পিস আর আপনি যদি গোল্ড ফেস বা ইয়েলো ফেস নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বারো বা দশ বা পনেরো এটা ডিপেন্ডস অন কোয়ালিটি কারণ এখানে অনেকগুলো কোয়ালিটি থাকে এক্সিবিশনের কোনো এক্সিবিশনের সাইজ বড় বাট কেপটা একটু ছোট সেটা দাম একটু কমবে কোনো এক্সিবিশনের সাইজ অনেক সুন্দর থার্ড স্পট সুন্দর ফেদার অনেক পলিশ ক্যাপ অনেক পলিশ তখন প্রাইস আরও বাড়বে আবার কোনো এক্সিবিশন দেখা গেছে এক্সিবিশন তার কিন্তু তার তার ভিতরে একটা হিডেন গার্ড আছে হয়তো বা ক্লিয়ারিং স্প্লিট অথবা টিসিবি স্প্লিট তখন সেখানে প্রাইস একটু বাড়ে সো টোটালি ডিপেন্ডস করে মিউটেশন কিন্তু সর্বনিম্ন প্রাইস হলো এইট হাজার আট হাজার টাকা পার পিস আর ইংলিশ ক্রেস্টেডটা হলো যে আপনার বাংলাদেশে ওভাবে আমাদের কাছে এক্সিবিশন ইংলিশ ক্রেস্টেডটা নাই আমরা যেটা করতে সেটাকে ইংলিশ ক্রেস্টেড বলা যায় তো এটার কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট চলতেছে তো আমরা এখন যেটা হলো হোয়াইট ফেস এনি ফুল সার্কেল আর ডাবল সার্কেল বেবি সেল করে টেন থাউজেন্ড মানে দশ হাজার টাকা পিস আর ইয়েলো
তো যারা নিউ কামার তারা ইম্পোর্টেডটা আমি অনেকেই নিতে বলে আমিও মাঝে মধ্যে বলতাম নেন এখন নিতে বলি না এই কারণে কারণ আপনাদের নলেজ একটু ল্যাকিংস আছে ল্যাকিংসটা কথা আমি বলে দিই একটা ইম্পোর্টেড পাখি নেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদেরকে ব্রিড করতে পারবেন না আমাদের প্রবলেমটা হলো আমরা পাখি নিয়ে আগে ব্রিডিং কেসে দিই তারপর হাড়ি ঝুলাই তারপর খাবারের পানি দিই এটা করলে হবে না আপনি ইম্পোর্টেড করতে হলে আপনাকে একটা পাখি নিতে হবে সেপারেট করতে হবে থ্রি মান্থের কোয়ারেন্টাইন প্রসেস আছে একটা অ্যাটলিস্ট এই প্রসেসটা করতে হবে এই কোয়ারেন্টাইন প্রসেস সম্পর্কে একটা ইলাবোরেট করে আমি পরে বলবো হয়তো বা আপনারা লোকাল ব্রিড দিয়ে করলেই ভালো হবে আমি আশা করি তো হ্যাঁ লোকাল ব্রিড অলওয়েজ ভালো লোকাল ব্রিড অলওয়েজ ভালো ঝামেলা করবে কিন্তু অ্যাডাল পাখিতে কিন্তু রিজেকশন হওয়ার চান্স খুবই বেশি থাকে এমন হইতে পারে আমার ঘরে মাস্টার পেয়ার বা ব্রিডিং পেয়ার আমি সেল করছি আপনি দিয়ে গেছেন ডিম বাচ্চা করতেছে আপনার ঘরে যাওয়া পাখি ডিম বাচ্চা অফ করে দিতে পারে রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে এই কথা আমি প্রায় সময় বলি এটা খুব ন্যাচারাল খুবই ন্যাচারাল একটা প্রসেস এটা খুবই ন্যাচারাল এবং আমি এত সিনিয়র বিডার হয়ে আমিও আমার ভাগ্য এরকম দু একটা পড়ছে যে আমি এটা ফেস করছি এটা মানে আপনি খারাপ কিছু ফেস করছেন এটা শেয়ার করা মানে লজ্জার কিছু নাই হ্যাঁ আমি মানে এত ভালো বিডার হয়ে যায় নাই ওয়ার্ল্ড টপ বিডার যে আমার আমার ভুল হয় না বা আমায় আমি এই ধরনের সাফার করি তা না আমি করছি এবং এটা আপনারা করবেন না বা এই ধরনের করলে আপনারা করতে পারেন এই জন্য আপনারা আমি অ্যাওয়ার করতেছি আপনারা কখনোই ব্রিডিং পাখি নেওয়ার থেকে এই জিনিসটা আপনারা অ্যাভয়েড করেন বেবি নেন আর অলওয়েজ রুট থেকে ডেভেলপ করেন পাখি কখনোই আপনারা মানে শীর্ষে যার চেষ্টা করবেন না আগেই শীর্ষে গেলে খুব দ্রুত পড়ে যাবেন আর রুট থেকে ডেভেলপ করলে ওই জিনিসটা অনেক দিন স্থায়িত্ব থাকে আপনি তো জব করতেছেন আপনি পাখিও করতেছেন তো এই জিনিসটাকে কিভাবে সহজ ভাবে হ্যান্ডেল করা পসিবল হয় সকাল থেকে যদি রাত পর্যন্ত আচ্ছা এটা প্রথম হলো আপনার ডেডিকেশন যেমন আমি আড্ডা দেওয়া ছেড়ে দিচ্ছি পাখির জন্য টোটালিও ভাবে আড্ডা দেওয়া হয় না এখন মানে আমার খুব স্কুল কলেজের ফ্রেন্ডরা খুব আমাকে মিস করে আমি ওদের মিস করে এখন কিছু করার নাই তো প্রথম প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনার ফ্যামিলিকে ফ্যামিলির এগেনস্টার সঙ্গে যে কিছু হয় না ফ্যামিলিকে কনভিন্স করতে হবে বোঝাইতে হবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ফ্যামিলি যেমন আমি আপনার ছয়টা সাড়ে ছটা সাতটার দিকে উঠি আটটার মধ্যেই এখানে থাকার চেষ্টা করি ফার্মে আটটার ভিতরে আমার ফার্মের কাজ এক ঘন্টার ভিতরে যত কষ্ট দ্রুত শেষ করি কিন্তু কোনো কিছু ভুল করা যাবে না যে একটা পাখিকে পানি দিলাম না একটা পাখিকে ফুট দিলাম না এরকম না দ্রুত করব কিন্তু সব কাজ কমপ্লিট করে তখন আর অবজারভেশন করার টাইম থাকে না আমার যেটা আপনি ছুটির দিনে করেন অবজারভেশনটা আমি ছুটির দিনে করে এবং সন্ধ্যার পরে করি আর আমি বিকালে যে এক ফুটটা যখন দেই অফিস থেকে এসে পাঁচটা বা ছয়টা বা সাতটা যখন যে টাইমে আসি তখন যে এক ফুটটা দেই তখন আমি এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা অবজারভ করি পাখিকে যে অবজারভেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি ভালো অবজারভার না হন তাহলে আপনি পাখি দিয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন না বাস দুটা ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ভালো পাখি পিক করবেন সেখানে আপনার ভালো অবজারভার হইতে হবে অবজার্ভ করতে হবে খুব ভালো আবার পাখিকে ভালো মেনটেন করে রাখবেন অসুস্থ পাখি ও চিনার জন্য অবজার্ভ করতে হবে আপনাকে আপনার কোন পাখিটা তেল পাম্পিং করতে সেটা আপনাকে দেখে বুঝতে হবে কোন পাখিটার অ্যাক্টিভিটিস ডেলি অ্যাক্টিভিটিসের মতো না না সে কালকে ঠিক ছিল আজকে একটু অ্যাবনর্মাল লাগতেছে এটা দেখে আপনার বুঝতে হবে তো আমি সকালে এক থেকে দেড় ঘন্টা টাইম দিই আর আপনার বিকালে সন্ধ্যার পরে অ্যাটলিস্ট দুই ঘন্টা টাইম দিই ভাই অনেকেই না প্রশ্ন করে যে রাতের বেলা কতক্ষণ পর্যন্ত লাইট জ্বালায় রাখা যায় অনেকেই তো বারান্দায় পালে আপনার মতো তো বেশি ডিপেন্ডস করে হলো যে আপনার কি কোয়ান্টিটি বার্স আছে আর আপনি রাতে কি মানে এটা আপনার এভিয়ারিতে কত দিন ব্রিডিং এ থাকে পাখি কি ধরনের পাখির বাচ্চা আছে কি পরিমাণ বাচ্চা আপনার নামে এভিয়ারি থেকে এটার উপর ডিপেন্ড করে রাতের লাইটটা নেভার অন বা অফ আমি এটা মনে করি কজ सपोज আমি যখন আমার সিজন চলে তখন আমার বিকালে লাইট অন হয়ে যায় প্রায় আটটা নয়টা পর্যন্ত লাইট অন থাকে 
কারণ দেখা গেছে প্রত্যেকটা হাড়িতে চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা করে বা বিবিও থাকে তো সকালে যে এক ফুটটা খায় এই এক ফুটটা খেয়ে পুরোটাই ওরা খাওয়ায় দেয় কিন্তু সকাল থেকে হয়তো ওটা দুপুর দুইটা তিনটার মধ্যে শেষ হয়ে যায় কিন্তু এর পরবর্তী খাবারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার রাত্রে যদি আটটা পর্যন্ত এক ফুট খেয়ে আপনার বেবিকে খাওয়ায় সারা রাত কিন্তু সে না খেয়ে থাকবে যদি আপনি ওই টাইমে কোনো এক ফুট না দেন দুপুর থেকে হয়তো বা আপনাকে শীত খাওয়াবে পাখি কিন্তু সফট কোনো ফুড খাওয়াবে না অনেকটা টাইম পর্যন্ত সে কম পরিমাণ খাবার খেয়ে থাকবে তো আমি মনে করি যখন বেবি থাকবে ঘরে সব পেয়ারে বেবি আছে তখন আটটা আটটা ম্যাক্স প্রচন্ড গরম এই গরমে আমি পাখি কিভাবে টেক কেয়ার করতে পারবো মানে এখন হলো যে যদি আপনি মানে একদম কাঠ বেজানো ভেজান পাখিকে তাহলে যদি এরকম থাকে টেম্পারেচার এই ঠান্ডা বাতাস ছাড়ছে এই আবার অনেক রোদ গরম তো এখন আপনি করতে পারেন যে যদি অনেক বিজান অনেক সময় লাগে লাগতে লাগতেছে শুকাইতে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাখি ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এই জন্য আপনি এখন কম পরিমাণ পাফ মারবেন একটা বা দুইটা বা তিনটা স্প্রে হ্যাঁ স্প্রে একটা বা দুইটা বা তিনটা মানে খুব লাইট যে জাস্ট শরীরে ঠান্ডা হবে দ্যাটস ইট আর পানির সাথে হয় আজকে লেবু কালকে অ্যালোভেরা এরপরের দিন সালাইন মানে এটা রোটেশন চলবে যতদিন পর্যন্ত গরম চলতেছে গরম চলতেছে আচ্ছা আপনি এক ফুট দিতে পারেন এক ফুট এখন কোন আমার মতে যে আপনার এই যে অ্যাডিকটিভ বাইরে যে ড্রাই এক ফুটটা এখন দেওয়াটা একটু রিস্কি সকালে এটা আপনি বিকালের পরে দিতে পারেন কারণ বিকালের পর একটু ঠান্ডা থাকে একটু ঠান্ডা থাকে বিকালের পরে দিতে পারেন সকালে দেওয়া একটু রিস্কি কারণ ওইখানে অনেক পরিমাণ এক থাকে এই একটা একটু রিস্কি হয়ে যায় আপনি ভেজিটেবল দিতে পারেন যেমন আমি গাজর বিট থানকুনি পাতা লেটুসি পাতা তারপর শাক সবজি যে কোনো একটা শাক সবজি আপনি ইউজ করতে পারেন এটা রেগুলার যতদিন পর্যন্ত গরম চলবে আর এছাড়াও পাখিকে রেগুলার সবজি খাওয়ানো ভালো আপনার সাথে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে আমার একটা পেজ আছে এস এন টি এগ্রো ফার্ম আপনারা ফেসবুকে সার্চ করলেই পাবেন আমি হ্যাঁ এটা লিঙ্ক হিমুবাই দিয়ে দিবে আর ওটা গুগল ম্যাপে সার্চ করলেও পাবেন আমার ফার্ম আর ওখান থেকে যদি ইনফরমেশন রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এটা হিমুবাই আপনাদের জানাই দিবে আর আমার মতে আমি পুরোপুরি সব ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি আর কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আছে ওগুলো হিমুবাই পরে নিবে ওরা পরে দিয়ে দিব বাট এছাড়া যদি আদার্স কোনো আপনার মেডিকেল রিলেটেড হেল্প লাগে বা ডিজিজ রিলেটেড হেল্প লাগে আমি বার্তলাবার টু তো অলরেডি এখন মোটামুটি রেগুলারই দেখতেছি আমি সাজেস্ট করতেছি আর তাছাড়া আপনাদের যদি ইমার্জেন্সি কোনো কারণে লাগে ওটা পার্সোনালি আমাকে ইনবক্স করলে আমি আমার ফোন নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে জয়েন হতে পারেন আর ভাইয়া যেহেতু নিজেই বলছে বার্সদাবার টু তে উনি আছেন আপনারা সেখানে জয়েন হতে পারেন আর যদি নতুন করে পাখি পালতে চান কোন ইনফরমেশন জানতে চান সেক্ষেত্রে বার্সদাবার টু তে আসতে পারেন এবং हमार चानलट सबसक्राइब कर रखबें भिडियो अवश्य एक लाइक देवें तो परवर्ती नतून ब्रिडार बसा जे अपन के मैं सिनियर ब्रिडार बसा जे अपन के तरह सेटअप शेयर करते पर अवश्य अवश्य आनी जो पाखी पालते चान अपना के आगे शिखते हैं से ही आनी दुई जोड़ा पाखी दिए शुरू करा सब चे भलो और अने की प्रश्न कर भाई कौन पाखी दिए जोड़ा शुरू करते जापनार ऊपर डिपेंड कर एक एक पाखिर क्वालिटी क्वालिफिकेशन एक 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 धरण है তো আপনি আস্তে আস্তে আমার মতে দুই জোড়া পাখি সেটা বাজরিগার হোক লাভবার্ড হোক কোকাটেল হোক আপনি শুরু করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর ফিউচারে আমার প্ল্যান আছে আমি মেডিসিন সংক্রান্ত বেশ অনেকগুলো ভিডিও বানাবো যেহেতু মানে আমি সিনিয়রদের সাথে কন্টিনিউসলি কন্ট্যাক্ট করে যাচ্ছি যাতে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দিতে পারি আপনারা যদি কমেন্ট করে জানান থ্যাংকসও জানান আমার জন্য খুবই ভালো লাগে আর অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আপনারা আপনাদের ওয়ালে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন তাহলে যেটা হবে অন্যান্য নতুন ব্রিডাররা উদ্বুদ্ধ হবে অথবা কোনো প্যারেন্টস যদি ভিডিওটা দেখে উনিও উদ্বুদ্ধ হবে যে না ঠিক আছে পাখি পালন করলে আমার বাচ্চা কাচ্চা বাসাই থাকবে তারা বাইরে কম যাবে পাখির প্রতি নেশা সৃষ্টি হবে যেটা অবশ্যই ভালো তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অনেক বক বক করলাম সবাই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই সুব্র ভাইকে অনেক ধন্যবাদ এই থ্যাংকসটা আপনারা যদি কমেন্টের মাধ্যমে দেখান তাহলে আমার খুবই ভালো লাগবে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম